দুপুর প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওয়ালটন ল্যাপটপ তারকা কথনের আয়োজনে আশা করছি যে যেখানেই আছেন অনেক ভালো আছেন আমাদের আজকে তারকা কথনের আয়োজনে আমাদের সব কুদে গানের পাখিরা বসে আছে পাখি কলতান পাখির গান এবং পাখিদের সাথে আজকে আড্ডা আমাদের সাথে রয়েছে চ্যানেল আই এর গানের রাজা শফিকুল রয়েছে আমাদের সঙ্গে বাংলার গানের অঙ্কন এবং সেই সাথে সাথে গানের রাজার আমাদের চ্যাম্পিয়ন ছিল এবছর 2019 সালের লাবিবা সাদর আমন্ত্রণ কেমন আছো ভীষণ ভালো আছি অনেক দিন পর আমি বলেছি দর্শকদেরকে যে গানের পাখিরা আজকে বসা আজকে এই গানের পাখিদের অনেক অনেক গানের কথা হবে আর সেই সাথে সাথে গান রিলিজ হচ্ছে রিলিজ পেতে যাচ্ছে সো অনেক অনেক সুখবরগুলো রয়েছে শফিকুলের কি অবস্থা জি আমার গানের বিষয়ে না তোমার বিষয় তুমি বলো তুমি নার্ভাস না 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 আমি থাকব কেন এটা তো কোনো মানে প্রতিযোগিতায় আসছি না যে নার্ভাস থাকব আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো ইমরান স্যার আমাদের যে মৌলিক গান করানোর কথা ছিল ইতিমধ্যে আমার মৌলিক গান বের হয়ে গেছে ভাবতে ঘেন না লাগে গানটি ঘেন না লাগে গানটি আর লাভিবাটা হয়তো আজকে বের হবে আমারটা বের হয়ে গেছে সেই জন্য আমি অনেক হ্যাপি সো আমার ফার্স্ট মৌলিক গান জীবনের প্রথম নিজস্ব কোনো গান যা আমি বলতে পারবো যে এই গানটা আমার আর এর মধ্যে তো ভিউ অনেক হয়ে গেছে প্রায় 40 লাখ এটা কেমন এক্সাইটমেন্ট দিচ্ছে তোমাকে এটা তো মানে একটা মানুষের ভালোবাসা কতটুকু এটা একটা অনুভব করা ফর্মুলিয়ান ভিউ এটা তো আমার জন্য অনেক কিছু সেটা হলো মানুষের কতটুকু ভালোবাসা সেটা একটা প্রমাণ যে মানুষ আমার গানটা শুনে কিন্তু আমাকে পছন্দ করে এটার জন্য আমি অনেক হ্যাপি আচ্ছা লাভিবা আমি কি বলবো আমার গানের বিষয় অবশ্যই আচ্ছা আমার গানটি আজকে তিনটায় রিলিজ হতে যাচ্ছে আর ইমরান ভাইয়া যেটা বললো ইমরান ভাইয়া আমাদের গানের রাজা শেষ হওয়ার আগেই বলেছিলেন যে আমি আমাদের এই টপ ফাইভদের নিয়ে ভাইয়া আমাদের প্রত্যেকে একটা করে মৌলিক গান করবেন এরই মধ্যে শফিকুল ভাইয়াটা বের হয়েছে সেকেন্ডলি আমারটা বের হচ্ছে আমি রিয়েলি এই গানটা নিয়ে অনেক বেশি এক্সাইটেড আচ্ছা আর আর আমি শফিকুল ভাইয়া থেকে অনেক বেশি ইন্সপায়ার হয়েছি কারণ ভাইয়ার মানে প্রথম মৌলিক গানেই যদি ফোর মিলিয়ন ভিউজ হতে পারে আমারটাও হতে পারে সুতরাং আমি হচ্ছে হ্যাঁ তার অনেক বেশিও হতে পারে এই জন্যই অনেক বেশি এক্সাইটেড আছে বাহ বেশ আজকে যেহেতু বিকেল তিনটায় রিলিজ হতে যাচ্ছে গানটি তো তিনটার সময় কিভাবে দেখতে পাবে সবাই গানটা আমাদের এই গানটি বের হচ্ছে হচ্ছে সিএমভি থেকে সিএমভি ইউটিউব চ্যানেল থেকে যদি সকলে ইউটিউবে যে কেন এত চাই তোকে দিয়ে যদি সার্চ দেন অবশ্যই তিনটার পরে গানটি পেয়ে যাবেন বেশ গানটা কি মিউজিক ভিডিও হয়েছে মিউজিক ভিডিও হয়েছে ডাইরেক্টর ছিলেন হচ্ছে সৈকত রেজা ভাইয়া আহা আর কাস্ট হচ্ছে কাজী আসিফ ভাইয়া এবং কে আক্তার পায়লাপু আচ্ছা অঙ্কনের গানের ব্যবস্থাটা কি রকম কি চলছে কাজ তো চলছে আর আমার মৌলিক গান প্রথম হচ্ছে ধ্রুব মিউজিক থেকে বের হওয়া জানো কি না ধ্রুব মিউজিক থেকে আমার দুটো গান মৌলিক গান বের হয়েছিল আর রিসেন্টলি তো অনেক দিন আগের কথা হ্যাঁ রিসেন্টলি নতুন যে গানটা বের হয়েছে সেটা হচ্ছে শান ভাইয়ের সুরে শান সাহেব ভাইয়ের সুরে এবং মিউজিক হচ্ছে সালমান জায়েম ভাই আর এটার কথা লিখেছেন হচ্ছে লালন লোহানি আর গিয়েছি আমি এটা আমার একটা সলো ট্র্যাক থার্ড ট্র্যাক বলবো যেটা আসছে হচ্ছে মিউজিক আর্ট ব্যানারে মিউজিক আর্টের ব্যানারে যেটা আসলে আমাদের একটা নিজস্ব প্রজেক্ট যেখানে অনেক শিল্পী গান করেছেন তার মধ্যে আমারটাও গেছে এটা মিউজিক ভিডিওতে ছিলেন লতা আচারিয়া ডিরেক ডিরেকশানে এই আর কি বাহ অনেক কিছু মানে এই সময়ের মধ্যে দু হাজার ষোলোই তো তাই না দু হাজার মানে বাংলার গানে বাংলার গান দু হাজার ষোলো ছিল দু হাজার ষোলো দু হাজার ষোলো থেকে দু হাজার উনিশে কিন্তু অঙ্কনের অনেক অনেক কাজ তারপর স্টেজ শোজ নানান কিছু তো রয়েছে আচ্ছা এই মুহূর্তে আমরা গানটা দেখে আসি গানটা দেখে তারপরে আবার ফিরবো চলুন দর্শক খুব সুন্দর গানগুলো সব একটু লোকজ ধাঁচের করেই গাওয়া যেহেতু বাংলার গান থেকে আমি বের হচ্ছি তো ওই বিষয়টা আমার সবসময় মাথায় থাকে গান বানানোর সময় যে আমার ধারটা ঠিক রেখে যেন একটু মডার্ন মিউজিক বা মডার্ন ফোক যেটা হয় সেটা মানে কন্টেম্পোরারি বা ফিউশনাল যাই হোক না কেন আমার বেসিক যেন শফিকুলের অন্যান্য গানের অনুষ্ঠান বা তোমার নিজের একটা দল আছে গানের হ্যাঁ সেগুলোর গল্প একটু বলো না আমাদেরকে শুনি আমি তো অনেক ছোটোকাল থেকে গান করি ধীরে ধীরে আমি যখন মানে ছোটোকাল থেকে গান করতে করতে একটা ক্লাবের সাথে যখন পরিচিত হই তখন ওইখানে আমি অনেক দিন যাবত থাকি সেটা হলো ফুলপুর মিলন সমাজকালন শিল্পীগোষ্ঠী 
ওই শিল্পী গোষ্ঠীতে আমার মানে সমবয়সী অনেকে আছে যেমন আমার মানে বন্ধু বান্ধবী আমার সমান কেউ ঢোল বাজাই আমরা হয়তো দেখছি নীতিমধ্যে আর কেউ হারমোনিয়াম বাজাই কেউ বাঁশি বাজাই এরকম ভাবে মানে বিভিন্ন মানে ইনস্ট্রুমেন্ট তুমি ওকে কোন কিছু বাজাও হ্যাঁ আমি হারমোনিয়াম বাজাই ভায়োলিন বাজাই এরকম ঢোল সব মানে মোটামুটি পারি তে ওই রকম ভাবে তাদের সাথে অনেক দিন যাবত বিগত 6 7 বছর কাটাইলাম মানে তাদের সাথে আর তারপরে ধীরে ধীরে এই চ্যানেলে আসলাম তো ওই দলের সঙ্গে কি গান করো কি ধরনের গান করো তুমি যেরকম কিছু কিছু মানে ফোক গান আছে যেরকম মাটির গান যেরকম একটা শোনাও আমাদের একটি আমাদের একটি একটি গান আছে যে আমাদের কবি জালালউদ্দিন খান গান যেরকম আমাদের মানে কবি থাকে যেরকম রশিদউদ্দিন সাহেব গীতিকবি সাহেব এরকম মানে জালালউদ্দিন সাহেবের একটি গান যেরকম মানে এগুলা গান বেশি করতাম যেরকম মানে স্টেজে ওঠার পরে আমরা তত্ত্ব গানটা করতাম তত্ত্ব গানটা হলো মাটির দেহ খাটি করো খুলে তোমার দিল কুরান বাড়ি জমি হিসাব নিবে সাক্ষী দিচ্ছে বেদ কুরান বাড়ি জমি হিসাব নিবে সাক্ষী দিচ্ছে বেদ কুরান আরে আমি শব্দে কে বা হয় নিঃশব্দে কে কথা কয় জম কোথায় বসিয়া রয় কই বাথা কে পঞ্চ প্রাণ আরে গুরুর সঙ্গ সবাব নিয়া নি গুরু তথ্য লোক খুঁজিয়া গুরুর সঙ্গ স্বভাব নিয়া নি গুরু তত্ত্ব লোক খুঁজিয়া বিশ্ববিজ্ঞান পাঠ করিয়া সকল সমান বিশ্ববিজ্ঞান পাঠ করিয়া সকলকে দেখ সমান বাড়ি জমি হিসাব নিবে সাক্ষী দিচ্ছে বেদ কুরান বাড়ি জমি হিসাব নিবে সাক্ষী দিচ্ছে বেদ কুরান এরকম কিছু গান আর কি যে এরকম মাটি সুন্দর আমরা এখানে শফিকুলের গান শুনলাম খালি গলায় কিন্তু ভাবতেও ঘিন না লাগে এটা একটু দেখবার রয়েছে মানে গানের কথাটা বললেও একটু অন্যরকম লাগে না লাগে যাই হোক আমরা গানটা শুনি নিশ্চয় খুব সুন্দর একটি গান হবে আমরা পর্দা এবারে একটু দেখব মিউজিক ভিডিওতে কারা কারা আছে তাদের নাম বলে দাও আমি বলো জি আপুটা ছিলেন ওর নাম হচ্ছে শারিকা শাবা হ্যাঁ এবং বাদেন ভাই আমাদের চ্যানেলের একজন সবচেয়ে বিশেষ দিন অতিথি ছিল ফজলুর রহমান বাবু স্যার উনি ছিল আর সবচেয়ে বেশি আমি উনাদের সাথে যে ভিডিওটা অনেক মানে এবং ফজলুর রহমান বাবুর সাথে ছিলেন জি জি সেই জন্য আমি সিএমবি কে ধন্যবাদ এবং ইমরান স্যারকে বিশেষ করে ধন্যবাদ দিই কারণ এই গানটার সাথে যিনি অভিনয় করেছে ফজলুর রহমান বাবু স্যার এবং তাদের সাথে যিনিরা করেছে মানে ফুল গানটা একটা মানে ম্যাচিং করা আর কি সেই জন্য খুব দুজনের মধ্যকার ইয়া বলো আরো আরো যে সমস্ত প্রতিযোগীরা ছিল সবচেয়ে বেশি মানে এরকম হতো যে ওর থেকে আমাকে ভালো করতে হবে নিজেদের মধ্যে বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা এগুলো ছিল যার প্রতিভা আছে সেই হোক আমি চাই এটা তো আমার ভাই হোক এবং যে হোক না কেন আমি ওইটা চাই আর সবচেয়ে বেশি হইলো আমরা মানে ওইরকম কিছু মানে দেখি নাই যে ও হবে কেন হবে ওরকমটা ছিলই না সবকিছুই
আমি অল্প একটু শুনছি নালে সাসপেনশন তার সাসপেনশন থাকবে না মাঝে মাঝে তোর কাছে ফেলে আসি মন কেন এত চাই তোরে জানি না কারণ মাঝে মাঝে তোর কাছে ফেলে আসি মন কেন এত চাই তোরে জানি না কারণ তু চোখে কার সাজি মন বলেছি রাজি কি করে আমি আরে করে বরণ মাঝে মাঝে তোর কাছে ফেলে আসি মন কেন এত চাই তোরে জানি না কারণ বাহ খুব সুন্দর আচ্ছা অঙ্কনের ব্যস্ততা অনেক বেশি স্টেজ মাত্রই রাঙ্গামাটি ঘুরে এলো খুব একটা ভালো ইয়া দেখছি আমরা যেহেতু এখন সোশ্যাল সাইটে সবাই ভীষণ রকমের অ্যাক্টিভ তো ওই জায়গাতে কেমন ব্যস্ততা ছিল কেমন ছিল ওখানকার ক্রাউড বেশ ভালো ছিল আসলে যেখানেই যায় না কেন সব সময় নামের পেছনে যখন চ্যানেলাই থাকে এবং বাংলার গানের অঙ্কন থাকে তখন ভালো লাগার বিষয়টা অন্যরকম থাকে আগের অঙ্কন এখনকার অঙ্কন স্টেজ শো স্টেজ ক্রাউড অবশ্যই হিউজ থাকে মানে সেইটা কি বলবো স্টেজে গেলে আসলে বোঝা যায় যে সেই শিল্পী দর্শক কত ভালোবাসছেন একজন শিল্পীকে গানগুলো কিভাবে নিচ্ছেন এটা ভীষণ ভালো লাগার বিষয় এবং প্রতিটা কনসার্টে সেটা ফিল করা হয় যখন আমাকে গান অনুরোধ করে যেগুলো আমি আমার বাংলার গানেও করেছি রিয়েলিটি শোর যে গানগুলো ছিল সেগুলো যখন অনুরোধ করে তখন ভীষণ ভালো লাগে এবং অনুরোধের গানগুলো পেয়েও তারা অনেক খুশি হয় আচ্ছা যেহেতু এই স্টেজ শো এবং ইয়ার কথাগুলো হচ্ছে এবার আমাদের শফিকুল কিন্তু একটা বড় উৎসবে অংশ নিতে যাচ্ছে আগামী যে ফোস ফোক ফেস্ট হতে যাচ্ছে সেই ফোক ফেস্টে গান গাইবে শফিকুল শফিকুলের প্রস্তুতির কথা একটু শুনি জি আমি যখন দু সালে যখন ফোক ফেস্ট হয়েছিল উৎসব শুরু হয়েছিল তখন আমি আমার উস্তাদের সাথে বাবু শ্রী সুনীল কর্মকার ওনার সাথে আমি এখানে আসি তখন মানে মানে আমরা মানে বাউল জগতে যেটা বলি মানে জোহারি বলি আমরা জোহারি ধরি আর কি মানে একজনের সাথে একটা গানের একটু একটু মুখ যখন শিল্পী মানে গানটা মানে রেখে যখন মিউজিক চলে ওই ওইটাকে আমরা বলি তারপরে মাঝখানে ধরা যেটা এটা এরকম মানে জোহারি বলি আর কি তো ওই রকমভাবে যখন ফোক ফেস্টে যখন আমি প্রথম আসি অনেক বড় ছিল তখন তো পনেরোতে আরও ছোট ছিলাম মানে বেশি কিছু বুঝতামও না আর তখন উস্তাদের সাথে যখন গান ধরি তখন আমি এখানে একবার আসা হয়েছিল আর সেটা তো সেটা তো সদল বলে মানে দলের সাথে হ্যাঁ জি জি কিন্তু এবারে তো সফিকুল নিজে গাইছে এবারে তো মানে আমাকে ডেকেছে সেটা আমার অনেক বড় পাওয়া যা বলার মতো না কেননা মানে কোনোদিন ভাবিনি যে এত একটা প্ল্যাটফর্মে আমি মানে গান করব কোনোদিন তাও একে আমাকে ডাক আসলে এটা সবচেয়ে বড় বিষয় আশা করি যারা আমাকে ভালোবাসে তারাও অনেক আনন্দ পাবে কারণ যেহেতু ফোক ফেস্ট একটা বিশাল আন্তর্জাতিক একটা ফোক ফেস্টের অনুষ্ঠান আর সেখানে গান করব আমি অনেক অনেক খুশি যাব প্রথম যখন সিলেকশান হলে মানে প্রথমে যখন নাম শুনতে পেলে যে শফিকুল এবারে গাইছে ওই সময় অনুভূতি কেমন তখন আমাকে যখন মানে ফোন ফোন করছিল তখন ফোন দিয়ে যখন জানাইলো যে শফিকুল তোমার ফোক ফেস্টে গান করতে হবে তখন আমি তো নিজে অনেক খুশি আমি কি কথা বলবো সত্যি কথা অনেক খুশি এটা অনেক বড় ব্যাপার ফোক ফেস্ট ইজ আ হিউজ অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যান্ড সেখানে আমাদের অনেক বেশি আনন্দ আমাদের ঘরের ছেলে গাইবে একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে এটা অনেক বেশি এক্সাইটমেন্ট আমাদের বেস্ট উইশেস তোমার জন্য রইল আচ্ছা অঙ্কন একটা গান না শোনালেই তো নয় আচ্ছা ওকে লালন শোনাই হ্যাঁ প্লিজ সত্য কাজে কেউ নই রাজি সত্য কাজে কেউ নই রাজি সবই দেখি তা না 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 जत गलो जत गलो बोले 
एक जुब कर खाना जत गलो जत गलो बोले सत्य काजे क्यों नयराजी सत्य काजे क्यों नयराजी सभी देखी ताना नाना जत गलो जत गलो बोले एक जुब कर खाना जत गलो जत गलो बोले खूब सुंदर भविष्य की हबार स्वप्न देखो भविष्य छोट बला स्वप्न देखे एस एक संगीत शिल्पी हब एवं दर्शक श्रोता बांगलेश मानुष बांगलार मानुष गान दिए मन रखबें इटे सब समय बोले एस चाह भलो भलो गान जो एरक गान जान मटर गान अवश्य करब साथ निजे कि गान करब निजे आईडेंटिटी जान है चले दर्शक अपन सकल शुभकामना भलोन संगे